അപ്പം നമ്മൾ പലതരം ബിരിയാണികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി എഗ് ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിക്കാർ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് തന്നെ കപ്പ ബിരിയാണിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ കപ്പ ബിരിയാണി അപ്പം നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു കിലോ കപ്പ ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തോല് കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞുറുക്കി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കപ്പ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കണം എന്തെങ്കിലും കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അധികം വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കപ്പയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പയ്ക്ക് ഇനി കപ്പ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ കപ്പയ്ക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങാക്കൂത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇത് നടുക കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ബീഫിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ഈ ബീഫിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കാം നമ്മൾ തിരുമിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബീഫൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയും ബീഫും വേകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ സവോളയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സവോളം മൊത്തം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മീറ്റ് മസാലയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് ഇനി കടുക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ബീഫിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് ബീഫിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇത് ഇഞ്ചിയുമാണ് ഇത് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കുന്നതുകൂടി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് കപ്പ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെരു
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സവോള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കപ്പയ്ക്കകത്തും ബീഫിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടേ ഉപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് പകുതി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മി ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നോണം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയുടെ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബീഫ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ മസാലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബീഫും കപ്പയും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചക്കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നി